今年生誕100年を迎えた時代小説作家池波正太郎台東区では池波正太郎生誕100年を記念して池波正太郎ゆかりの地をめぐるバスツアーを実施しました番組では3月16日に区内在住の方を対象に行われたバスツアーの模様をご覧いただきます。バスツアーは JR 上野駅前を出発。まずは池波正太郎生誕の地を目指します。はい、ではこちらね右の方に入ってください。まず池波正太郎ですけどもね大正12年に生まれておりますえ大変雪が降っている寒い日だったそうですえ父親の富次郎はどうもですね日本橋にありました面子問屋の会社をね休んでいたそうなんですねえ朝から2階でお酒を飲んでおりましたらもうお酒が切れてしまいましたので身重の奥さんに酒屋行って酒を買ってくるようにと頼みますそうしますとその奥さんの鈴さんがですね、身重の体を持って酒屋へ酒を買いに行きますと、酸気づいてしまいまして、そのまま酒とともにですね、この家に運ばれてきたという。そして三馬さんが急いで駆けつけまして、生まれたま生まれましたのが正太郎でございます。そしてお三馬さんはね、お二人にとって初めてのお子さんですし、男の子ですから。もう富次郎にね2階上がっていきまして「お父さん男のお子さんが生まれましたよすぐに下へ見に来てください」って言いましたらね「今日は寒いから明日見に行くよ」って言ったそうなんですね。はい、そんな父親の富次郎後に池波正太郎はですねもうこ,うこの父親がね非常に悪いように思うかもしれないけど。自分にもこういうところがないわけではないというふうにねあのおっしゃっていたそうなんですそれではまずですねこの辺のあたりのね様子を皆様にご案内したいと思います続いては歩いて墨田公園三夜堀広場へ向かいますはいではこちらがね今戸橋になりますここに今戸橋というふうに書いてありますはい、この今戸橋の方からね、えー、こちらの方へ入っていきたいと思います。今あの山谷森というね川の中にいると思ってください。えー、ここをですね山谷森という川が流れて、えー、ずっとあちらの方まで行ってるわけですね。えー、そしてこの山谷森をずっと登っていきますと何があるかと言いますとね。ここに日本包みというこう土手ができていまして、今日本包みっていう名前もね残ってますよねこの台東区の中にね。でこのところにはこんな風にいろんなお店が出てましてね。えでカゴで来てる人もいるんですよ。もちろん船で行って船でこの日本包みのところから降りる。さてこの人たちは先どこ行くと思いますか？吉原って今出ましたねそうなんですこの吉原に向かって行ってるわけですねえですからここの船宿っていうのは大変にぎわってたと思われますそして今戸橋それの考察がですねあちらにありますのでお写真撮る方は撮っていただけたらと思いますちょうど考察が立ってたあたりに船宿があったと思われますここにありましたのは鬼平繁華町に出てまいります島屋というね船宿がこちらの方にございました長谷川平蔵が時々こちらの方に見えていたというねそういう設定でたくさんここが出てまいりますすみだ公園三夜堀広場を後にした皆さんはバスで池波正太郎が幼少期を過ごした旧長住町方面へ向かいました、はい、こちら小井寺龍宝寺浄土宗のお寺になっております実はねあのもう江戸末期の時期ですけどもこのお寺の門前っていうのは、えー、あちら側にありましてね通りの方にありまして
そこはあのシンボリ川というね川が流れておりましたそのシンボリ川に、まあ、大きなね三尺以上のね鯉が現れたんですねそうしましたらその鯉をこの龍宝寺の池に移そうということでね捕まえようとするんですと暴れたもんですからね、まあ、竹槍でつついたりとかちょっと。うんね、あのかわいそうなことをしてしまうわけですけどもそしてやっとこの池に放ちましたが死んでしまいますで死んでしまった鯉をねどうしようかということでねじゃあ食っちまおうということでねそれをね食べちゃうことにしたんですねそうしましてその夜ねみんなで料理をしてね食べましたところその調理にあたった6人はその後に亡くなってしまうというね大変なこことが起こりましたそれでその鯉をねの霊をどうにかあのこちらであの沈めようということでここに鯉の火を立てるわけなんですねそれがこの江戸中に評判を呼びましてねこちらを鯉塚としてそしてまた龍宝寺を鯉寺というふうにねいつしか呼ぶようになったというねそういうここがお寺になります。なぜね皆様をこちらにご案内したかと言いますと実は鬼平繁華町のですねあの大川の隠居というね物語の中にそれはそれは大きな五尺っていうんですからね相当大きな鯉が出てくるお話があります。池波正太郎さんはですねこちらの自分が生まれたこちらの方を何度も散策に来てるというお話を聞きました。もしかしかたらこの龍宝寺の方にもいらしたのではないかしらというふうに私は勝手に思ってしまうんですけどもね少し、えー、立ち止まっていただいてね、はい、今ねこの前はあのシンボリ川って川が流れてると思ってくださいでそうしましてこの川から向こう側が安倍川町というね、えー、名前の町名になります。そしてこの池波作品の中にもたくさんですね菊屋橋の渡ってそして安倍川町に入ってきたとかねそんな風に全ての作品にこの安倍川町という名前ね時々出てきますで,ですのでまた皆さんがねその作品をお読みになるときにあああそこのことかという風にね分かっていただけるかと思いますこの鬼平繁華町と言いますとねあの与力ですとかね同心というね、えー、役人が出てまいりますその同心の中の小柳安五郎、ねえー、その人の菩提寺というのがこの安倍川町にございました架空のお寺ですけども龍源寺というね名前でこちらの方に、えー、お話が出てまいります掲示板に安倍川町会って書いてありますけど今安倍川町ってないんですけどねそのまま残っていますのでちょっと歩きながらね見ていただければと思います安倍川町の隣がですね長住町という、ね、まさに、えー、池波さんが少年時代を過ごした町へと入ってまいりますえー、長住町と言いますとね、えー、こちらは職人の人たちがたくさん住んでいたそういう場所なんですねですから鈴さんの実家もこれは職人だったわけです翔太郎の祖父にあたります今井京造はですね飾り職人で、えー、ありましたはいちょっとねこの辺で、えー、止まっていただきましてね実はこの前の通りそしてこのビルの裏の方にあったというのは確かなんですねそこに今井京造の家があったと言われております今井京造という人は職人でありましたけども池波さんに言わせると市場のわかる人だったっていうんですねっていうのは、えー、春のね春になりますと桜小金井の桜を見に行ったりですとか夏は忍ばずの池の蓮を見に行ったりそんなふうにね季節ごとにそして秋は上野の美術館へね美術を見に行くというねそして義太夫とかねそういったお芝居が大好きでそこへ行くのにも美術館へ行くのにも必ず翔太郎を一緒に連れて行ったそうなんですね。
池波正太郎ゆかりの地をめぐるバスツアーこの後も皆さんは池波正太郎が通った旧西町小学校跡や偶然父富四郎と出会った旧稲荷町などを歩いて巡りました午後の部は障害学習センターで行われた特別講座でスタート池波正太郎記念文庫指導員鶴松房原さんのお話に耳を傾けました、まあ、とにかく、まあ、作家生活約40年間だったんですねでその間にですね、えー、と小説が大体269作書いてます。これは長編短編短時代小説、現代小説を含めて大体269作、それからねエッセイですけどこれはね細かい短いものもあるんで数把握するの難しいんですがおおよそ530ぐらい書いてます。えー、それから戯曲は上演されたものが40作、えー、でその他ですね対談やインタビューなどを含め作品と残されてして残されているものがまあ850作は超えていると思います、えー、これは大変多い数だと思うんですねでさっき269作小説269作と言いましたがこれは鬼平半科長135ある鬼平半科長87ある剣客商売20はあるあのバイアンそれから9年かかって書いた一大長編サナタイこれも1と数えてこの4作で今文庫本59冊あります、うん、だからそれも1と数えて269作ですから、えー、いかに多く書いてるかということがお分かりいただけると思います。で生前のですね池波正太郎さんと親交のあった人に「あの池波さんはどういうお方ですか?」っていうふうに聞くと、まあ、大方の人が同じ答えすると思うんですね。あの人生粋の下町っ子ですって言うと思います。まず非常に気が短くてせっかちで、えー、すぐカットして怒りっぽいんですけれどもうー非常に律儀でね、えー、他人には必要以上に気を配るというようなそういうところがありました約束の時間は絶対に守る時間厳守はもう本当にもう絶対なんですよねだから編集者の人なんかは非常に困って池波さんと待ち合わせると大体30分前にはあの到着する人だったんですよ。だから編集者はその前に行かなくちゃとこう先輩方からね聞いててだから皆さん大変だったと思うんですね。それからまあそういうせっかち人間だったんでこれはね本当に有名な話なんですが池波正太郎は生涯原稿が遅れることがありませんでした。遅くても3日前あの普通は1週間か10日前にはできてたと。あの大体作家なんていうのはね原稿が遅れる人の方が多いと言われているんで非常に稀有なあ作家だとこれはね今でも本当に編集者の方たちの語り草になっていることです、えー、そして次にですねこう作品を執筆する時の、まあ、特徴みたいなことをちょっとお話ししようと思うんですが非常にこう特徴的な書き方をしてたんですね。あの細かい筋立てとか構成とか、まあ、そういうあらすじとかは一切考えずに書き出しがひらめいたらすぐ書くと、えー、そしてあとは自然の筆の流れに任せて書くだから自分でも結末はわからないと、まあ、そういう書き方をしていたんですねだそういう時にね一番何を頼りにするっていうと勘を勘の頼り勘なんだと。池波少佐よく「勘働き」っていう言葉を小説で使うと思うんですけれどもそういう勘の働きつまり感性ね培った感性みたいなものを一番大事にしていたとこれはねものを作る職人さんとと同じ感覚だとだから自分は作家という職人なんだということをいつも言っていました。まあ、最後にあの池波正太郎さんの作品の底辺に流れるテーマみたいなことをですねちょっとまあ池波正太郎が何を書いたのかっていうことをですねちょっと考えてみたいと思うんですけれどもだ池波正太郎さんは戦国江戸をから明治まあ一作もうちょっと前の「応仁の乱」という作品がありますがそれ以外は大体戦国から明治までのを
時代を背景にした、まあ、時代小説を多く書いているんですけれどもその時代時代に生きた人々のですね自然な姿を書いたそういう作家だったと思うんですね。戦国の武将も真田幸村も江戸の長谷川平蔵もそして現代に生きている私たちも人間の基本的な営みは変わらないんだっていうことを常にテーマにおいて書いた作家であるというふうに思うわけです。ツアーの後半では区外へも足を伸ばし主に池波正太郎作品の舞台となった地を訪れましたまずは池上本門寺こちらでは鬼平繁華町の一辺本門寺墓設のクライマックスとなる場面が紹介されましたここが池上本門寺の96段の階段がありますここで事件が起きるわけですあの墓穴の中ではねここから67段のところあの辺に鬼兵が差し掛かった傘を差しながらあの墓穴ですから雪が降ってちらちらと雪が降ってる時時にこのすごいやつっていうのはここに構えてたんでねさーっと降りてきていわゆるこの刀を振りかざして平蔵を切り上げる切り上げたら時にさすがに平蔵はこの達者ですから3段ぐらいバーンと飛び上がった、まあ、この辺に上がったんですよ。それで今度は上から階段ですからこの構えることがちょっと難しいでしょ下から切り上げてでしょその時にこの上からやろうと思ったその瞬間向こうから切り上げるこっちが上からやろうというその瞬間にこの犬が犬がそのすごいやつの右足に噛みつくんですその瞬間に平蔵の刀でその相手をやっつける相手はコロコロ転がっていくそれで糸止めを刺すというのがドラマなんですそれで終わりですそれで終わりですだからこっちは何も出ないの<笑>こちら何も出ない<笑>それが本門寺墓説という小説のクライマックス続いて訪れた目黒不動尊では鬼平繁華町の一辺侍松五郎の一場面が紹介されましたこういう地図がございますはい、霧や有名な霧やこれが三道からこちらこの滝見茶屋あたりだと思いますその辺にこの切り屋という大きな店がありましたでここであの木村中吾が飴を買っている時にポンと肩を叩かれて侍松五郎に間違えられたえお勤めは今度井戸であるんですかっていうので彼はピンときた。これは盗賊かと思ったわけですねこんな楽しいの何年ぶりかまた改めて本読み直してあのあちこち気に入ったところ行こうかな池波正太郎の小説を実際に体験してみたかったやっぱり地図、小地図見てその回っていくともっとわかりやすいし、なんか昔の世界に行けたような感じでした。とっても楽しかったです。池波正太郎ゆかりの地をめぐるバスツアー。最後の目的地は石川島灯台。こちらには実際の長谷川平蔵の神殿で作られた在人の構成施設がありました。現在は。津久田公園内にモニュメントが残っていますす今回は池波正太郎ゆかりのの地ををるバスツアーの模様をダイジェストでお伝えしましまた台東区では池波正太郎生誕100年を記念した事業も実施しています。ぜひこの機会に時代小説作家
池波正太郎の世界に触れてみてください。